ലോകത്ത് ഒട്ടാകെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആത്മകഥകളാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ആത്മകഥാംശ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പൊതുവെ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം എല്ലാ കാലത്തിലും അതായത് വീടിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരിയായാലും എഴുത്തുകാരിയായാലും നാടക നടിയായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥയായാലും അതൊരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ജീവിതം അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരുടെ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുടെ അംശം അവരുടെ കൃതികളിൽ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ആത്മകഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ കഥ ആത്മകഥയാണോ അതോ സാഹിത്യകൃതിയാണോ എന്ന് അവർ മരിച്ച് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലും നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പല പല കാലത്തും അവർ തന്നെ ഇതിന് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അവർ എൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാലത്ത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇത്രമാത്രം ഒരു സാഹിത്യകൃതി എഴുതിയത് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട അത് ആത്മകഥയാവാം അല്ലാത്താവാം എന്തായാലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ വേറെ ഉണ്ടാവട്ടില്ല അത്രമാത്രം അവർ എൻ്റെ കഥ എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല അതിനൊരു സമാന്തര കൃതി എഴുതി പമ്മന എഴുതി അതും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ആത്മകഥ ആത്മകഥാരംഗത്ത് അത്ര വിപുലമായ രചനകൾ സ്ത്രീ രചനകൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തത് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെയും ഈ പറഞ്ഞ ജീവിത പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ നിഴലിൽ പോലെയുള്ള ആത്മകഥയുണ്ട് അതും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് കാരണം നിഴലിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാത്ത സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു വ്യവസ്ഥയും ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയായ രാഷ്ട്രീയക്കാരിയായ സ്ത്രീയുമാണ് അവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം സ്ത്രീയുടെ രാഷ്ട്രീയം സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഒക്കെ നിർവചിക്കേണ്ടിയും വരുന്നുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ്റെ ജീവിതകഥയും അവരുടെ ആത്മകഥാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡയറി കുറിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് ഉള്ള നടത്തുന്ന പോരാട്ടം അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരിയായി ഒരു വെറും സാധാരണ അധ്യാപികയായിരുന്നു അക്കമ ചെറിയാൻ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ട് ഉയർന്നതിൻ്റെ കഥ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മകഥകൾ സ്ത്രീകൾ എഴുതേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും എഴുതേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആത്മകഥ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ചില സാമൂഹികമായ സാംസ്കാരികമായ വിലക്കുകൾ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റീമ കല്ലിങ്കലിൻ്റെ ഓർക്കാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു മീൻ കഷ്ണത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ അനുഭവിച്ച സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേരിട്ട വലിയ വേട്ടയാടലുണ്ട് സ്ത്രീ ജീവിതം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് എഡിറ്റർ ഇല്ല പബ്ലിഷർ ഇല്ല അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ചുവരിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാമെന്ന് പക്ഷെ ഒരു പുരുഷൻ എഴുതുന്നതും സ്ത്രീ എഴുതുന്നതും എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം വായിക്കുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെറുതെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഴുത്ത് എല്ലാ കാലത്തും സർഗാത്മക കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് സരസ്വതിയമ്മയുടെ കൃതികൾ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തോളം എവിടെയോ മറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നത് പിന്നീട് ലോകം ഒട്ടാകെ ഫെമിനിസത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീവാദത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം യു എൻ തന്നെ പത്ത് വർഷത്തോളം അല്ലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് പത്ത് വർഷം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപതുകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ അവബോധത്തിലാണ് കെ സരസ്വതിയമ്മയെ പോലെ പെൺബുദ്ധി പോലെയുള്ള കഥ എഴുതിയ കെ സരസ്വതിയമ്മയെ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതും ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു 
ജയദേവികയുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സരസ്വതി അമ്മയുടെ കൃതികൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവരെടുക്കുന്ന മുൻകൈയിലാണ് സരസ്വതി അമ്മയുടെ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നാടകമാണ് തൊഴിൽ രംഗത്തേക്കെന്നുള്ള നാടകം തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സോറി അവിടെ വഴിയിട്ടാണ് തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കെന്ന് പറയുന്ന നാടകം എന്നവർക്ക് പിന്നെ നമ്പൂതിരി നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വി വിപ്ലവകരമായ നാടകങ്ങൾ നാടാകെ സാഹിത്യമാകെ വിമർശന രംഗമാകെ അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപണ രംഗമാകെ കൊണ്ടാടപ്പെടുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിനോട് അടുത്ത് തന്നെ എഴുതിയ തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കെന്ന് പറയുന്ന നാടകം ആ നാടകം സ്ത്രീകൾ തന്നെ എഴുതുന്നു സ്ത്രീകൾ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകൾ തന്നെ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ നാടകത്തിൽ വെക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളുണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങൾ പുരുഷാധിപത്യത്തെ മാത്രമല്ല വർഗീയതയെ കർക്കശമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കെന്നുള്ള നാടകം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്താണെങ്കിലും സാർവത്രികമായി അരങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന നാടകങ്ങളാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒരു കൃതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ആ കൃതി എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം സാഹിത്യ കൃതികൾ കലയെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ കലയേക്കാളും ഒരു പടി പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായതുകൊണ്ട് എഴുത്തും സാഹിത്യ കൃതികളും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്